prazan list. Bel. Kako boli ta belina. Nisu tu čista posla. U sveopštem savršenstvu nema te. Nisi ceo tu u mojim mislima. Jes, moli mi. Niči i svači. Izgubljeni, nađeni. Od drugih drugači. Osjećam da postoji i baš tu se krije. Pitam se odakle mi smelost da tuda hodam gde još niko hodao nije. Živimo u nekoj takvoj sredini gde pogotovo drugačiji ljudi vrlo teško prolaze. Ljudi poput mene teško mi bilo šta i pronaći posao. Ljudi jako površno razmišljaju u našoj sredini i to je veliki problem. Jednostavno, baš zato što su odlučili da budu drugačiji, su naišli na lep nivo sankcije bilo od starijih članova naše zajednice, a boga mi i od mlađih. Mene većina drugih ljudi smatra poprilično različitim, tako reći čudno različiti. Pa baš zato što se interesuju za stvari za koje se oni ni u najluđim sinovima ne bi interesovali. Naravno da je bilo odricanja, odrekao se se mnogo puta tog skateboarda pogotovo. Povlačio sam se od... Grafita, pogotovo zbog ljudi koji su zavidni i koji su protiv toga što mi radimo, ljudi koji su nas terali sa mesta gde smo vozili. Jedini spas koji sam našao za sebe bila je možda muzika ta regija, koja je izvukla me na neki malo lepši put. Stvari gleda malo drugačije. Ljudi su zainteresovani, radoznali su u vezi sa mojim poreklom, pa odakle ja tu, da li sam ja možda iz Bosne. Ja vam kažem, ja sam srpkinja i islamski veroispovesti, mada je ta kombinacija čudna na ovim prostorima nekima. Međutim, ako se podsjetite gradiva istorije iz osnovne škole, sad svi vam bude jasno. Nekad i sam ulazak u prodavnicu je za mene problem, jer vide me ovakvu kakva sam, pa ono, kao ukrašće nešto... To je dokaz koliko oni površno razmišljaju. Mnogo predrasuda ima u ovom društvu, mnogo, previše. Mi živimo u zemlji kojoj svako ko i ole malo drugačije razmišlja, ko potpada pod neku kulturološku petu kolonu, da je tako nazovem, ima potrebu za inkluzijom i treba da bude uvučen u neke aktivnosti koje se tiču nekog boljeg sutra. Mi prvenstveno koristimo programe koji kao svoje osnovne sredstvo imaju umetnosti multimedije. I u sklopu tih programa inkluzija je sastavni deo našeg posla. Znači imamo jedan pattern prema kojem radimo, a to je da naše vrata otvaramo ka svima. Tako da može se svrstati da su naši svi projekti inkluzivni. Ako ja bih prvo volala da se zadržimo na tome šta su mladi i neafirmisani umetnici, pošto kod nas je taj pojam proteže do neke 35. godine umetnika, 40. i oni se smatruju mladim, a afirmacija opet ne zavisi toliko od godina. I sa druge strane, umetnici se nipošto ne razlikuju od drugih neafirmisanih grupa u našoj zemlji, od radnika, od studenta, od svih onih koji u principu ne pripadaju u estradi ili sportu ili tom svetu kojih je puna televizija i za koje svi znaju. Takođe, i naši naučici su neafirmisani, zato što mi svi, kada pričamo o nauci, kažemo Nikola Tesla, a niko se ne bavi onima koji danas rade i stvaraju. U Kulturnom centru dugi niz godina kroz različite projekte imamo saradnju sa druženjem gluvih i nagluvih distrofičarima, paraplegičarima i onda radimo jedan već tradicionalan projekat pod nazivom I mi to možemo, gde osobe sa svojom različitošću mogu da pokažu sve svoje talente i sva svoja umeća i verujte da to veoma dobro rade. Du 
udruga postoje od 2004. godine, bavi se LGBT pitanjima i problemima, prevencijom HIV i C-a, sve polno prenosivih infekcija. Kakav je položaj LGBT populacije u Šavcu i u Srbiji? Problem je, naravno, sav strah od tog nasilja koje je usmereno prema LGBT populaciji i oni sami su, sami se plaše za svoj život. Ajde manje više verbalno nasilje, ali naravno mnogo veći strah je od fizičkog nasilja. Što se tiče terena, kako radimo, kako dolazimo do korisnika, to je naravno preko interneta, preko infotelefona. U slopu drop-in centra korisnici mogu dobiti psihosocijalnu podršku, medicinske konsultacije, mogu se testirati na HIV brzim testovima. Parnjačko savjetovanje, pravnu pomoć, bukvalno siguran je prostor ako je nekom potrebna popriča o bilo čemu. Naša škola je na periferiji grada, pri gradskom naselju. Uglavnom je stanovništvo siromašnije, a sem toga ovaj kraj ima dosta porodica romske nacionalnosti. U našoj školi takvih učenika ima 111. Mi smo prošle godine ušli u projekat DILSA osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje, da edukujemo nastavnike, da povećamo njihove kompetencije za rad sa tom decom. Prvenstveno moram da nađem dobru komunikaciju sa učenikom da bih uspostavila dalje korake sa radnjim. Ono na čemu najviše radim, pošto trenutno vodim prvi razred, učitelj sam prvog razreda, je socijalizacija učenika. U tom delu sam i nastavnik koji vodi izborni program građansko vaspitanje, gde je pomoć u radijeničarskog rada, radimo prevazilaženje stereotipa, poštujemo različitosti, nalazimo korake da takvu decu maksimalno uključimo u proces nastavnog rada. Pa moja uloga je u tome da pružim decu podršku, da se obrazuju, da se uključe pre svega u obrazovni sistem, da istraju, da završe osnovne škole i upujišu po mogućnosti bar srednje škole. Tako da ja radim individualni rad sa decom, radim s roditeljima u školi, pozivam i vandreno na neke sastanke ili individualne razgovore, pokušavam da im motivišem i da im dam do znanja koliko je obrazovanje važno za njihovu decu. Svaka sredina, samim tim i Šabac, vodi računa o marginalizovanim grupama, ali ne u tom smislu da štiti tu njihovu marginalizovanost, nego da pokuša da je pretopi u normalne društvene tokove. Vrlo je to teško u sredini u kojoj ljudi žive ekonomski vrlo teško poslednjih 20 godina. U takvim sredinama naći toleranciju je zaista pravi problem. mladim umetnicima da plasiraju svoje ideje? Pre svega mediji, čak i klasični mediji, da ne govorimo samo o multimedijima, mogu da pomognu umetnicima, jer njihovo prisustvo u medijima i medije koje sami stvaraju prosto obezbeđuju tu vidljivost i ta vidljivost onda dovodi do nekih uspeha nekih njihovih inicijativa. Mediji treba da imaju i imaju veoma veliki značaj uključivanje marginalizovanih grupa u normalne društvo je tokove, pre svega zato što treba da edukuju stanovništvo. U kom smislu? Pa prvo treba da postave činjenično stanje da takvih marginalizovanih grupa, bez obzira koje to grupe bile, postoje u nekakvoj sredini, onda treba da predstave šta su problemi marginalizovanih 
marginalizovanih grupa, šta ih je dovelo u taj marginalizovani milje. Najviše tu do tih medijskih kuća i do države koja treba promoviše da budu otvoreni za takve teme, za inkluziju, za socijalne teme, da se profit i ta čista, onako, kako bih rekao, komercijalna priroda svega što postoji sad malo stavi u drugi plan. Najveći problem generalno ovde u Šapcu je nezainteresovanost za učestvovanje u bilo čemu, upravo zbog te zatvorenosti, zbog toga da se ne otkrije, da se ne sazna za nekog da je LGBT. Između ostalog, ja sam neko ko najčešće barata sa multimedijima i onda ću o tome da kažem da su multimediji jedan od najboljih način da stupite u kontakt sa vašom ciljnom grupom, da imate dvosmernu komunikaciju sa njima, da se ostvari sinergija između, u ovom slučaju, udruženja i, s druge strane, učestnika, korisnika našeg programa. Pođeo sam s velikom broju akcije, kako lokalnih, tako i međunarodnih. Najviše kompaktibilnosti sam imao u fotografiji i videu. Također sam se dopala radionice sa stripom. Preko interneta možete veoma lako da saznate adrese svih festivala, konkursa nagradnih za poeziju. Sve što imate od materijala, lepo to da se ištampa, da se pošalje na različite adrese festivala, pa gde vas sreća potrefi, ne znam. Pa evo, mogu sa zadovoljstvom da kažem da je sve veći broj iz godine u godine romske dece uključeno na nastavne aktivnosti i deca su sve više zainteresovana, jer prosto oni tu bolje uspevaju da izraže svoje neke sposobnosti. Ta deca su nekako osnažena, osjećaju se možda ravnopravnije, bolje uklopljene. To se vidi i po tome da oni učestvuju u brojnim priredbama, kao što je bila priredba za Svetog Savu, gde njihove sposobnosti i veštine dolaze do izražaja više nego u oblasti takmičenja za znanje i u drugim predmetima. U svakom slučaju, umetnost i umetnost u medijima je nešto što možemo karakterisati kao hranom, tako da je to jedan od osnovnih načina kako otvoriti ljude, pristupiti im, dati im mogućnost da sagledaju priču sa nekoliko aspekata. I svako Google-a ne bi li mogli da vide cijelu i cijelom da shvate. Kako su tvoje iskustva sa institucijama i udruženjima u gradu? Imao sam priliku, ali nisam se dovoljno trudio. Naravno, voleo bih da se pridružim tako nekoj grupi ljudi kao što je, na primjer, Svetlost u Šapcu. Sa udruženjem Svetlost, odlična su, dobra su. To mi je nekako i jedini način da nešto uradim i sve što sam, skoro sve što sam uradila, uradila sam zahvaljujući njima. I ovdje sam zahvaljujući njima. Pomogli su nam i oni da se nekako izdvojimo iz ovakvog sveta, tako da su nam dali priliku da se pokažemo u skateboarding svetlu. Kogod je poželeo da svira, da crta, da napravi izložbu, da na bilo koji način pokaže svoj rad, on je dobio prostor u sklopu nekih naših kreativnosti. To je jedan način, a drugi način je da im pružimo neformalno obrazovanje, da oni povećaju te svoje kompetencije, da povećaju te svoje kreativne potencijale i da na takav način postanu jači i snažniji za borbu u ovom društvu. Mogu da se družim sa mladima iz drugih evropskih država, jednom do dva put, možda čak i više puta u toku godine, što je popriličan plus. Mogu da se bavim svakojakim zanimljivim stvarima u slobodno vreme, a i van tog slobodnog vremena. Ne, vladni sektor svakako treba da ima veliku ulogu, ali ono što je meni najbitnije u toj sredini između marginalizovane i društvene neke grupe je tolerancija. Kakva je saradnja udruženja koje se bave umetnicima i umetnošću sa predstavnicima kulturnih institucija? Pa ja moram da kažem da je ta saradnja jako loša i to ne samo sa institucija. Kulturne institucije još i imaju želju da pomognu, ali često nemaju sredstava. Mi nismo imali prave ideje, tako da smo, čini mi se, svi sprepadani kada je inkluzija u pitanju. Evo, da krenemo od obrazovnih institucija. Mislim da su se svi našli u neobranom grožđu, jer mi pre svega nemamo kadar. I mislim da uopšte mi kao civilno društvo treba da se obrazujemo kroz različite treninge, seminare, a to ne činimo. Ja bih kao problem kulture najviše istakla taj pojam prekarnog rada gde se očekuje da se u kulturi i umetnosti radi pro bono. Prosto zato što to svima nama treba. I onda nekako 
opet umetnost ostaje skrajnuta kao i neke druge prakse koje prosto nisu dovoljno tržišno orijentisane. Na početku sam krenula da sarađujem sa institucijama u Šapcu, sa kulturnim centrom, na čelu sa Brankom Todorović koji je uvek tu za te kulturne poslove. Jer kulturni centar svakako jeste javni servis svih građana, tako da je FATA bila samo jedna od osoba talentovanih koja je potražila svoj put na pravo mesto. Za sad smo i najponosniji na projekat koji smo skoro radili sa centrima za socijalni rad gde smo obučavali socijalne radnike i radnice sa rad sa LGBT osobama i sa njihovim porodicama što je veoma važno. E, prvo treba mladima dati priliku da se uključe u to i da se politika malo skine. Znači da se da, pretežno budu mladi na prvom mestu, politika na drugom. Da bi se izbalansiralo sve, da bi se bilo normalno. Svako mora da bude svestan svog kvaliteta. E sad, to je prilično relativna stvar. Svako od nas misli da je kvalitetan sam po sebi. Treba sve vreme da razmišljate pozitivno i da budete svesni svoga kvaliteta i to je uvek najbolji recept za uspeh. Mora da postoji saradnja između nevladinih organizacija i državnih institucija. Mi smo uspostavili saradnju i sa socijalnim ustanovama, i sa bolnicama, i sa policijom, ali ide jako, jako sporo. Treba nam podrška i drugih institucija. Treba nam podrška i lokalne zajednice, i opštine, i drugih ustanov. Da motivišemo te roditelje, da šalju decu u školu, da dolaze redovno i da podignemo nivo zdravstvene kulture u ovoj sredini. Činjenica je da svaki grad kroz brojne institucije, počevo od centra za socijalni rad ili policijskih uprava ili školskih, preškolskih ustanova ili zdravstvenih ustanova pokušava da reši problem marginalizovanih grupa. Znači, sinergija između njih je pravi način da se to reši kroz i zakon i državne institucije, ali ponajpre kroz dobru volju i kroz toleranciju. Ja sam imala skoro osobu koja mi je došla, to je zdravstvenost, Zreo mlad čovek, bivši narkoman, ali ostale su posledice u svakom slučaju. On je došao kod mene da potraži savjet jer piše sjajnu poeziju i dugo godina to radi. I verovatno jednim delom svoje svesti ili podsvesti on nije mogao da ode skroz na dno iz razloga zato što je bio umetnik po vokaciji i bunila se ta njegova svest. I zašto mi mislimo da oni nemaju pravo na sreću? A kao društvo pokazali smo da nemaju pravo na sreću. Ja volim da kažem da je naš cilj često da sklonimo, da uništimo, spalimo o glavine. To je ono što se nalazi nekada konju na glavi i ne dozvoljavamo da gleda leo desno. Bez toga mi mislim da imamo jedno otvoreno, produktivno društvo koje će biti u potpunosti održivo. Potrebno je prosto otvoriti vrata, otvoriti vrata za svakoga, ne samo za određeni broj ljudi koji imaju para, koji su neči sinovi i čerke, koji će roditelji dati koverat negde da bi se probili, ako možda ne vrede mnogo. Kuda da odemo Kad ne znamo ni gde smo bili, gde smo odrasli, vremena zlog nisu nas pasli. A ja želim da pevam o nečemu lepšem, o nečemu boljem, kao ti budna snevam, snove znane bolje dane. A ja... Želim da pevam o nečemu lepšem, o nečemu boljem, kao ti budna s nebam, snove znane, bolje dane. Osjećam da postoji i baš tu se krije 
pitam se odakle mi smelost da tuda hodam gde još niko hodao nije. Ja sam Aleksandar Stičevski. Zvani Pacman i trenutno sam student. Kada se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio bještav. U stvari mijenio je boj, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno.